¿Qué tal están, damas y caballeros? Estamos en un nuevo programa y compartiendo con ustedes toda la energía positiva que se pueda para que logren tener un día maravilloso. Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. La definición de democracia, empezando por su etimología, es demos, pueblo, y kratos, poder. Es decir, el poder del pueblo y en términos modernos podemos decir que es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. A la asamblea legislativa le compete fundamentalmente la atribución de legislar y a ese efecto le corresponde decretar, interpretar auténticamente reformas y derogar las leyes secundarias ratificar los tratados o que celebre el ejecutivo con otros estados u organismos internacionales o denegar su ratificación. Como se habrán dado cuenta y si aún no lo han notado, hay un ciclón pasando por Centroamérica. Pueden asomarse a la ventana para ver el chaparrón que nos está cayendo. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa ha decretado emergencia nacional ante tal situación. Lo que me llama la atención son las declaraciones de cierta diputada que sí, 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 cabal. Ya sabemos de quién estamos hablando. Así que mejor me voy a callar y les voy a dejar el videíto. La vida de las familias salvadoreñas es necesario poner a disposición los recursos para proteger a la población de inmediato. Por lo que este decreto de emergencia tiene sentido. Y tiene sentido también la autorización de poder hacer compras y contratos de manera directa. Tiene sentido porque son momentos para hacer política de Estado y ponernos a la altura de la situación. También tiene sentido esperar del órgano ejecutivo que se actuará con responsabilidad y de buena voluntad, de manera que este decreto no sirva para aprovechar los mecanismos de compras directas en este momento de emergencia para favorecer a amigos y familiares de funcionarios o comprar a precios inflados u otras prácticas irregulares o poco transparentes que hemos visto a lo largo de los años en nuestro país en los momentos de emergencia. No sé ni por dónde empezar. A ver, esta diputada se oye simpática al decir que cree que ella y sus amiguitos de oposición juegan el rol de contraloría. Pero vamos a definir la palabra contraloría. Puede ser entidad gubernamental destinada a la vigilancia y control de los gastos de la administración pública o simplemente órgano encargado de examinar la legalidad y corrección de los gastos públicos. Claudita, es que aquí hay dos situaciones. Número uno, si te hubiera dado churrotaca porque el curtido de anoche no estaba bueno y te hubieras quedado en casita, aunque no hubieras votado, se habría decretado la emergencia. Y número dos, qué bien que votaste por primera vez a favor, pero estoy seguro que tu voto fue aceptado más que todo por educación y no porque represente algo. Ahora bien, Claudita nos dice... Es necesario poner a disposición los recursos para proteger a la población de inmediato. Hasta allí vamos bien. Por lo que este decreto de emergencia tiene sentido y tiene sentido también la autorización de poder hacer compras y contratos de manera directa. Vamos bien. Pero ya tiene un su, ya tiene un su caminito por ahí. Tiene sentido porque es momento para hacer política de Estado y ponernos a la altura de la situación. Mm -hmm. También tiene sentido esperar del órgano ejecutivo que se actuará con responsabilidad y de buena voluntad, de manera que este decreto nos sirva o no sirva. Y de buena voluntad, de manera que este decreto no sirva. Ok, que no sirva para aprovechar los mecanismos de forma directa en este momento de emergencia para favorecer a amigos y familiares de funcionarios o comprar a precios inflados u otras prácticas irregulares o poco transparentes que hemos visto a lo largo de los años en nuestro país, en los momentos de emergencia. Ok, dice que es necesario actuar de inmediato, pero a la vez que espera que no le ofrezcan contratos gordos a familiares de los funcionarios. Pero si es emergencia, no creo que el gobierno busque a una empresa afín a ARENA o al FMLN, ¿verdad? No creo que vayan a decir, 
Y no, ve, si le damos el contrato a esta empresa X, que resulta que es de un familiar de fulanita y que conste que no he mencionado a nadie a pedido recinos, no me vayan a malinterpretar. Simplemente digo que hay muchos factores a considerar y lo menos que hay es tiempo para lanzar una licitación y esperar a revisar ofertas, materiales, precios, etc. Sin embargo, Claudita tiene razón en algo. Sí, el año de la pandemia, una funcionaria se ganó la licitación con respecto a la compra de mascarillas. Y antes de eso, como que ya había sonado el río con la misma persona. Y hace unos días, ahí tenían a Héctor Silva denunciando que una persona había conseguido una beca valorada en 25 mil dólares para la nuera de no sé quién. O sea, como diría Claudita Ortiz, cuando el río suena, buena sombra le acobija. Este, así no era así. Algo tiene que aprender el nuevo gobierno y es que ya no estamos para andar jugando a esa emergencia y ni modo, le voy a inyectar unos dolaritos a este cuate, pero solo porque es emergencia, ¿me entendés? Ya saldría mejor que a priori, o sea, antes a la temporada de lluvias, que lancen licitaciones y vayan considerando quienes ofrecen mejor servicio o mejor materiales o precios competitivos. Eso es lo que se está haciendo. Pues nadie nos ha informado de eso. Y si la Asamblea Legislativa es la representación del pueblo, les voy a refrescar la definición del principio. La democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. En otras palabras, el pueblo es su jefe, papayitos. Y este jefe tiene acceso a información en tiempo real. Ahora ya no es como antes, que si no era a través de la prensa gráfica o el diario de hoy, nadie se enteraba de lo que hacían los narcogobiernos. Hoy es más difícil esconder los trapitos, les cuento. Pero bien, estamos en tiempos de emergencia y lo mejor que podemos hacer es estar vigilantes ante situaciones especiales. Si hay corruptos, luego los identificamos. Pero ahora es preciso tomar medidas de precaución. No salir si no es necesario. No pidan comida a domicilio. Hagan el esfuerzo y coman pancitos con pollo, con frijolitos y crema. Bueno, ya me está dando hambre. Si usted vive en zona de peligro, ya sea porque el territorio es propenso a derrumbes o deslaves, si es posible, váyase unos días a visitar a la suegra. Y si la suegra vive en zona de peligro, no sean ratas y no la dejen ahí para enterrarla antes de tiempo. No entre en pánico y no acapare con todo lo que vea en el súper. Acuérdese que los callejas son los que más se benefician del pánico de la población. Compre lo necesario y por favor no dejen a sus mascotas afuera en la lluvia. Muchas bendiciones a todos. Recuerden que somos una cadena y somos tan fuertes como el eslabón más débil. Si mi vecino necesita ayuda, me toca a mí echarle la mano hasta donde yo pueda. Muchas gracias por ver mi canal. Recuerden suscribirse, darle like a todos mis videos, darle a esa campanita, compártanlos y nos vemos a la próxima.